Güzelim benim. <gülüyor> Yavrum. Ben Handanlara gidiyorum. Gene Konkan Partisi'ne mi? Ya ne yapacaktık küçük hanım? Oturup da sizin bu sululuklarınızı mı seyredeyim? <gülüyor> Canım. <gülüyor> Sevgilim. <gülüyor> Fatma, şimdi Fatma'nın sırası mı ya? Bu kadar sabırsız olma kızım, nasıl olsa dışarıdaki kuşlar çantada keklik. Beni iyi dinle, şaşırma sakın ha. Annem handanlara gitti, biz de ders çalışmaya çıkıyoruz tamam mı? Tamam efendim. Buyurun. Nereye böyle? Ders çalışmaya gidiyoruz babacığım. Ha, annen evde yok mu? Handanlara gitti. Ha. Sana kızım buketi tanıştırayım. Ünlü sanayicilerimizden Celal Bozova. Memnun oldum küçük hanım. Bu kadar güzel ve yetişkin bir kızın olduğunu doğrusu bilmiyordum. Ha. Demek beğendin kızımı. Ah, beğenmek kelimesi çok az. Bir güzellik kraliçesi gibisin buket. Teşekkür ederim. Siz de çok kibarsınız. Bize müsaade. Gelelim akşamki işimize. Son derece şık bir apartman. Ha. Güzel kadınlar, ha. bol viski ve kumar masası üzerinde tomar tomar paralar. Ah. Sen de oynayacak mısın? Elbette. <gülüyor> Fatma! Yalnız fazla içmem haber vereyim. Kumara ayık kafayla oynarım. Buyurun beyefendi. Hanıma söylersin. Akşam yemeğe beni beklemesin. Mühim bir işim çıktı. Anladın mı kızım? Anladım efendim. Hmm. ...beni gerçekten endişelendiriyor anneciğim. Ailesinin ona her şeyi yasak etmesi... ...onun da yasak edilen şeylere karşı duyduğu aşırı istek. Sanırım yardıma muhtaç Nezahat. Haklısın. Ona elimizden geldiğince yardımcı olmamız şart. Evlerine gitsem... ...annesiyle kadın kadına bir konuşma yapsam... ...bunun bir fayda sağlayacağını sanmam. Annesini hiç görmedim ama... ...Nezahat'in anlattığınca... Onu konuşmayla yola getiremezsin anneciğim. Ya babası? Baban babasıyla konuşsa? Babam da boşuna nefes tüketmiş olur. O halde yapacağımız tek şey nezahatle konuşmak. Arkadaşının genç kızlık sorunlarına tutacağımız ışık sadece bu kadar. Biraz karamsar gibisin. Az şey mi bu? Kızcağıza keşke yardım edebilseydim. Ona ben saatlerce, günlerce, aylarca yol gösterdim. Bunu yapma, şunu yap, bu kötü, şu iyi dedim. Bazen beni dinledi, bazen de dinlemedi. Ama sen bir annesin. Senin gibi bir anneyle hiç karşılaşamadı Nezahat. <gülüyor> Onunla konuşursan, problemlerine eğilirsen başarırız bu işi. O halde Nezahat'i getir buraya. <gülüyor> Okulumuzun yapacağı şenlikte güzel bir piyese sahneye koyacağız. Bu eserdeki rolleri oynayacak öğrenciler seçildi. Nezahat, piyeste güzel bir rolün var. Benim rol oynamam imkansız efendim. Sebep? Ailem izin vermez. Onlarla konuşsan? Faydası olmaz. Sonra bunun acısını ben çekerim. Anlıyorum. Üzüldüğün şeye bak. Ne olurmuş sanki piyeste oynamazsın? Belki de beğenmeyecektin. 
Annem hepimizi çaya davet etti. Perşembe günü bizdeyiz tamam mı çocuklar? Hı hı. Ben gelemem. Aa bal gibi de gelirsin. Ben annemden izin alırım. Gel gel. <gülüyor> Bak Ercan seni bekliyor. Aa ne olacak şimdi? Biz çıkarız. O peşimizden gelir, sonra bir yerde oturursunuz. Ya sen? Beklerim sizi. Her şeyi anama açtım. Önce seni merak etti. Hakkında ne biliyorsam anlattım. Annene anlatmakla iyi etmemişsin. Ya bizimkiler de öğrenecek olursa? Yakında nasıl olsa öğrenecekler. Anam size gelecek. Bize mi gelecek? Hı hı. Seni seviyorum. Anama bunu açtım. Onun da aklı yattı bu işe. Anam size gelip seni bana isteyecek. Yani evlenecek miyiz? Hı hı. Önce nişanlanacağız. Ben fakülteyi bitirince de evleneceğiz. Buket! Buket! <gülüyor> Ercan'la evleneceğiz. Annesi beni istemeye gelecek. Bu ne acele böyle çocuklar? Arkanızdan kovalayan mı var? Bizim İbrahim'in körpecik kızı evden kaçmış ya. Ne? Ya kaçtıktan sonra da babasına haber salmış. Babam gönlümün kahyası olamaz demiş. Benim kızım olsaydı dinim Rabbena hakkı için o saatte kurşunlardı bunu. <gülüyor> Çok doğrusun Emin abi. Ana baba dururken evlada söz mü düşer? Hak evladın değil babanındır. <gülüyor> Allah bağışlasın. Kızın terbiyeli, <gülüyor> tahsilli, iş bilir. <gülüyor> Beni de kaç yıldır bilirsin. <gülüyor> Karım öleli beri yalnız kaldım bu gurbet ellerde. Söylemesi ayıptır kuru şeşmede bir dükkanım daha var. Oturduğum evde geçen ay satın almıştım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızını istesem verir misin? Senden iyisini mi bulacağım? Ama böyle nazik meseleler dükkanda konuşulmaz. Yerden göğe kadar haklısın Emin abi. Duyduğumca bizim Vanlı Seyyid'e borçlanmışsın. Hem de epice. Ama sakın bunu düşünme. Bir kalemde temizlerim seni. Hele biraz düşüneyim. Eline boyuna tartayım bu işi. İki yıl sonra oğlumun okulu bitince nikah düğünü bir arada yaparız. Edirne'ye yerleşirler. Amcası orada oldukça varlıklıdır. Onlara elinden geleni yapar. Ben açık sözlü bir adamımdır. Siz bu semte daha yeni taşındınız. Ama beni tanıyanlar böyle bilirler. Bu yaşta bir kızı okutmanın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Bana kalsa bu parayı dökmezdim ama anasının hatırı var. Anasının yüzünden bu cahilliği yaptım. Aman efendim estağfurullah. Kızınızı okutarak çok iyi yapmışsınız. Nezahat bu ilgiye layık bir kız. <gülüyor> kız kısmının okumak nesine? Okuyup da ne olacak? Kimin kızı okumuş da alim olmuş? İhya etmiş evini. Belki de haklısınız. Siz böyle düşünebilirsiniz. Oğluma gelince... Oğlunuza gelince hanım. Oğlunuz henüz talebe. Size muhtaç, amcasına muhtaç. Okuyacak. Mektebini bitirecek de ondan sonra eli ekmek tutacak. Kızımı bunca zaman okuttum, yetiştirdim. Kızımı alacak adam bu masrafımı kat kat ödemelidir bana. <gülüyor> Şüphesiz. Ama oğlumu seveceğinize eminim. İstikbali parlak bir gençtir. Kimya mühendisi olduğu vakit kızınıza layık bir yuva kurucuğuna itimat edin. Her şeyi parayla ölçmek doğru olmaz sanırım. Doğruyu yanlışı biz de biliriz. Kızımı oğlunuza nişanlamak istiyorsunuz öyle mi? <gülüyor> Sizlerin izninizle. Bende böyle bir kız yok. Boşuna nefes tüketmeyin. Bu iş olmaz. Kesin kes olmaz. Müzik 